നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലുള്ള ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രം എന്ന അധ്യായത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലുകളെ കുറിച്ചും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെയും കുരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാസമാറ്റം സാധ്യമാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ജലീയ ലായനി രൂപത്തിലോ കുരുകിയ അവസ്ഥയിലോ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുകയും രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ആസിഡുകൾ ആൽക്കലികൾ ലവണങ്ങൾ അവയുടെ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലും ലായനികളായിരിക്കുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രാസമാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ജലീയ ലായനിയിലോ ദ്രാവക അവസ്ഥയിലോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിൽ അയോണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ സ്വതന്ത്ര അയോണുകളാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളിൽ വൈദ്യുത ചാലകതയ്ക്ക് കാരണം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു ശാസ്ത്രീയ വിശകലനം നൽകിയത് മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ഇതാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിന്റെ ഘടന ഒരു ബീക്കറിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നിറച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് അതിലുള്ളത് ആനോഡിലൂടെ വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കാത്തോഡിലൂടെ വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ വേളയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായും മറ്റേതിനെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലായിരുന്നു ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ കാത്തോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കാത്തോഡിൽ നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെല്ലിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് ആൽവനിക് സെല്ലിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആനിമേഷനിലൂടെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ കാത്തോഡിലേക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള നെഗറ്റീവ് അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ ആനോഡിലേക്കും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു കാത്തോഡിൽ വെച്ച് പോസിറ്റീവ് അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് കാത്തോഡിൽ നിരോക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു ആനോഡിൽ വെച്ച് നെഗറ്റീവ് അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഓക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ സെൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും വികർഷിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ വികർഷിക്കും എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പരസ്പരം ആകർഷിക്കും ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാറ്റയോണുകളും ആനയോണുകളും നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ കാത്തോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന പോസിറ്റീവ് അയോണുകളെ കാറ്റയോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ ആനോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന നെഗറ്റീവ് അയോണുകളെ ആനയോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരിക്കലും വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നില്ല കാരണം അതിലുള്ള അയോണുകൾ കൂളം നിയമപ്രകാരം കൂളം സ്ലോ പ്രകാരം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലാണ് അതായത് വൈദ്യുതപരമായി അവ ഒരു ആകർഷണ ബലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രമല്ല സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത ഈ അയോണുകൾ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്നാൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ വൈദ്യുതാകർഷണ ബലം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതിനാൽ അവ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ തുടങ്ങുന്നു അതായത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിയ അവസ്ഥയിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്ക് ഒരു ആനിമേഷനിലൂടെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഉരുകിയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് സി എൽ മൈനസ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഓക്സീകരണം സംഭവിച്ച് ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ വാതകമായി സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് സോഡിയം ആറ്റമായി നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു സോഡിയം കാത്തോഡിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടു
സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയുടെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഉണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ജലം വളരെ ദുർബലമായ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ജലത്തിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളും മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇനി ജലത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ജലത്തിന് പുളിരുചി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയില്ല അതുകൊണ്ട് ജലം വളരെ ദുർബലമായ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾ ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് അയോണുകൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ വളരെ കുറച്ചുണ്ടാകും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ വളരെ കുറച്ചുണ്ടാകും ഇനി വിഘടിക്കാത്ത എച്ച് ടു ഒ ആണ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം എച്ച് ടു ഒ ആണ് ജലത്തിലുള്ളത് അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകാതെ ഉള്ള എച്ച് ടു ഒ ആണ് ജലത്തിലുള്ളത് ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ജലവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഹൈഡ്രോണിയം അയോണുകൾ ഉണ്ടാകും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകൾ ഉണ്ടാകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ജലീയ ലായനിയിൽ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകൾ സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകൾ എച്ച് ടു ഒ പിന്നീട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകും ഇവയാണ് രാസബന്ധനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇനി ആരാണ് ആനോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ആരാണ് കാത്തോഡിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് ആനോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതായത് സി എൽ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ ഇവയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കണം ആനോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവയിൽ നമുക്കറിയാം ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണമാണ് നടക്കേണ്ടത് അതിനാൽ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള ക്ലോറിൻ ആണ് ആനോഡിലെത്തുക ക്ലോറിൻ ആനോഡിലെത്തി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ വാതകമായി ആനോഡിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് കാത്തോഡിൽ എത്തേണ്ടത് കാത്തോഡിൽ നിരോക്സീകരണമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകളാണ് എച്ച് പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണ കഴിവ് കൂടുതലുള്ള എച്ച് ടു ഒ ആണ് കാത്തോഡിലെത്തുക കാത്തോഡിലെത്തുന്ന എച്ച് ടു ഒ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്തുവിടുന്നു അതായത് കാത്തോഡിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്തുവിടുന്നു നമുക്ക് ഒരു ആനിമേഷനിലൂടെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് എന്നീ അയോണുകളും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം സംഭവിക്കാത്ത ജലവുമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിൽ ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകളാണ് ആനോഡിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ സി എൽ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് പിന്നെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകാത്ത ജലം എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണമാണ് നടക്കുക മേൽ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് അയോണുകളിൽ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ആനോഡിലെത്തി ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓക്സീകരണത്തിന് വിധേയമായി ക്ലോറിൻ വാതകം ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആണ് കാത്തോഡിലെത്തുക ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കൂടാതെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് വിധേയമാകാത്ത എച്ച് ടു ഒ തുടങ്ങിയവയാണ് കാത്തോഡിലെത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകൾ കാത്തോഡിൽ നിരോക്സീകരണമാണ് നടക്കുക മേൽ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് അയോണുകളിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള ജലം എച്ച് ടു ഒ കാത്തോഡിലെത്തി ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് നിരോക്സീകരണത്തിന് വിധേയമായി ഹൈഡ്രജൻ വാതകം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങൾ ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം സോഡിയം അലൂമിനിയം എന്നീ ലോഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ചെയ്താണ് അലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം അലോഹങ്ങൾ വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ മുതലായവ ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അലോഹങ്ങളാണ് സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ലോഹ ശുദ്ധീകരണം കോപ്പ് സ്വർണം മുതലായ ലോഹങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നടത്തുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം